はいこんにちは今日はですねバンドックスの TPTC ついに買いました結構ですこれまあ重いですねまあ今日初めて開封して、えー、設置の方をしてきますので、えー、よろしくお願いしますまあなんせ、ね、初めてちょっとやってみるんでこれね、えー、今回は一応普通に立てていてバリエーションを見ていこうと思うのとあとですね、えー、二股がにもチャレンジしてあと縁改造ということでインナーの向きも90度曲げてちょっとオリジナリティというかそういうわけじゃないんですけど、えー、いろいろですね、回廊の方をやっていこうと思っていますちょっと開けてみますねうん、ちょっと群馬っぽい感じがしますね。うんでもね、なくさないように、しまっておきましょう。いいですね、置いてきます直くがこうすごくヘクですねバンドックね今年からになるんですけど今までねそう産業廃棄物だったあのー、針金ペグからですねこういうアルミのですね、えー、L ペグにこれね変わってますで全部のテントがそうかどうかちょっとわからないんですけどバンドックのソロベースとバンドックのソロベース TC とあとですね、えー、何やったかなあの群馬くんスタイルの方の、まあ、ちょっと字幕下に書いてきますけどそれぞれ、ね、4種類が最低でもねもう L ペグに変わったみたいですでねまあ使える時はあると思うんですけど今日はまあ、まあ、特にいらねえかなと自分の持ってるね、えー、ペグでやってもいこうかなと思います。じゃあとなんか、お、なんだ。なんでガイロープも入ってます。これ多分外のですね、えー、ポールですね。日よけのポールに使えるガイロープだと思うんですけど、まあこれも使えたら使っていきますけど、自分であるやつ持ってきたやつあるんでそれ使ってみようと思います。今日はねちょっとしまっとくかなと思います。まあ今までね作業廃棄物がなくなっただけでも。まあいいんじゃないかなと思ってます。これポールですね。ポールはですね、2種類ですね。外用のポールと、えー、中用っていうか、TP10 となってるんで、センターポール用のポールですね。の2種類。あとね、ガイドオープンあるので、まあ、なし。間違えることはないと思います。ね、よし。でもね、先っちょこよくこのであるようなやつなんですけど、こうなってる方が外用です。だからね、まあまあ長いし、間違えないと思いますね。こうね、立ててますけど、こんだけ長いんですよ。ワンフシぐらい長いので、まあ間違えないと思うんですけど、うんまあね、一応こう、先ちょっと,とんがってるやつなんで、まあ、ほぼほぼ間違いないなと思ってます。でもですね、ポールはアルミですね。結構丈夫だと思います。今回ね、最初は使ってみて、次二股高わするときにはちょっと使わないかもしれないですけども、えー、一応ですね、これで貼っていこうと思います。
、ハンドックってマークがあるところが前の子になります。今回ですね、こうテニスボール半分切ったやつをこう、ね、センターボールの,この保護っていうかにしていきますそれはですねいろいろ理由がありまして荒波さんの,のですね動画を見ててあの天井がねちょっと補強がされてないような感じで突き抜けるのが怖いというそういうねレビューがありましたんでそれを見たところですねやっぱちょっと怖いなと思ったんで、えー、同じものを荒波さんに習って作ってみましたこれで今日ワンポールの方をやっていけると思います。
こんにちは Amazon の消化場前のようにそうめをね開けてやり方にしてやってますこれね教授のガイラフでね全然入りますねで親切だなと思ったのがこのサイドカーですね、えーまあ、風用のガイラフがこうピタピタあるんですよねこれは親切かなと思いましたでスカートもね結構、うん、大きめですねまだ、とりあえず貼っただけなんで、うん、まだね、綺麗に貼れてないところがあります。バリエーション的にはそうですね、このバージョン、綺麗になります。またね、サーカス TC よくあるような、後ろもね、ガバッとこう、かくので、こういう感じですね。今、ここでこういうの、止めてます。ね、後ろがこう、調子もね、いいんじゃないかなと思っています。ね。ねうん。ただね、やっぱね。うん。基本はやっぱ。バックテントっていうか、群膜。テントなんで。うん、やっぱですね、ちょっと小さめっていうか。うん、まあ、本当ソロですね。ようになっています高さもね、自分身長165ぐらいしたんですけど、それより低いですね。だいたい150ぐらい。ね、高さだいたい150センチぐらいになっていますので、えー、中をね、立って移動するっていうのは、まあ、ちょっと無理なのかなと思います。ね、これ完全に中の方ですね。これこうなってるんですよね、まあ、さっきはテニスボールアルナミンキャンプさんの、えー、真似をしてですねつけてみましたこういう感じですねで、まあ、中の方に、えー、サーキュレーターもついてるという感じになっていますこの換気口ですね2箇所ついていますではね、今度はね、えー、ポールを二股化しておこうと思いますセンターポールがねやっぱあるとうんちょっと邪魔なのでやっぱね二股化かなと思います
レースボールショーですわうまくいったなちょっと長いかもしれないんだねでも解説されたと思うんですけどやっぱねあの計算上からいくと6センチぐらい長いんですよ、まあ、それで、えー、スカートがねちょっとめくり上がってるっていう、うん、感じになってますだからまあ今日ねパイプカッター自体忘れてしまったんで家帰ってからえー、っとですねパイプカッターの方で長さの方を調整していこうと思っていますでねの上ですけどちゃんとねテニスボールで、えー、止まってますねちょっと長すぎたんで、まあ、ヘッドで返却しちゃってますけどもうちょっとね長さ合わせれば綺麗にいくんじゃないかなと思っていますこっちの方ですねあまあやや本当はねもっとね上に立てたいんですわでもね上にしたいんですけどちょっと長いですねこれね、まあでも十分十分ね、えー、やれる見込みはねこれで立ってると思いますそれではねちょっとインナーの方もつけていこうと思いますいやパイプカッター忘れたのが失敗したな途中ね家出てから10分ぐらいしてから気が付いたんですけどもうねここまでいつものこの瓦まで、ね、半分ぐらいまで来ちゃったんでまあ、取りに帰るのもめんどくさいなと思って、まあ、家帰ってからちょっと切ってですね次また練習しに来るときに再調整というか少しね長めに切っておいて少しずつ合わせるような感じでやっていこうと思いますまずそれもね今後の動画で出てくると思うのでここはね少し今日ねちょっと反省しようかなと思っていますちょっとね分かりにくい、えー、紹介ビデオになってしまったかもしれませんけど今,今からね、えー、インナーの方やっと涼しくなったら今日はねほんと32度ぐらいあったのでもう炎天下ねで日よけもタープも,も張ってやってたんですけど、はい、やっとね日もねこう傾いてきたんで落ち着いて今からインナー張って、えー、中ねこっちで今回インナー張るのはえっとですね標準だと後ろの方張るんですですけど自分はね90度曲げて横の方をやっていこうと思いますなん、まあ、でかっていうと、まあ、インナー入れてからこれは説明したと思います
はいというわけで、えー、横向きに、えー、インナーの方をねちょっと貼ってみました本来は、えー、横向きじゃなくてこういうこっち縦向きっていうかじゃなくて後ろ側に貼るんですよねで赤いバックルと赤いバックルをこう刺すという感じなんですけどえっ、ー、とですねまあちょっと変形して使いたいなっていうのもあったんですけど一番の、うん、理由はまあその特にね天気が悪い時に天気のいい時はいいんですけど天気の悪い時にまあ全室をですね広く使いたいなっていうのがちょっとありましてこっち側ですねちょっとまあたるんだったんであれなんですけどこんなかね全室がこう広く使えるんですよあちょっと分かりにくいんでもうちょっとちょっとカメラ変えますねこういう感じでね全室がものすごく広く使えるこういう感じですね。マックス上げると、まあね、前室がね、広く使えて、でもいいんじゃないかなと思ってるんですよ。で、風の通りもね、割と、こっち向きでも通るんじゃないのかなって、自分は思ってます。もちろんね、このカヤもね、こうやって使うテーブルをこう置いてねこう使うことで、えー、そのうねあのー。ティピーテント TC は、まあ、使い勝手がいいんじゃないかなと思います。もうちょっとこうポール切らないと、少し形がね、いびつなってますけど、全体こんな感じですか。ただね、やっぱ背の方大きい人はちょっと向かないかもしれないです。自分にはちょうど165ぐらいなんで、まあ、全然気にならないですけど、これね。出入りができるっていうのがこのねあのインナーをこっち向きにしたこっち向きって横向きにした90度ね回す時に利便性が高いなと思って今回この向きにチャレンジしてみましたでこういうテントのいいところは多分ね自分あんま好きじゃないんですけどコットを持ってると多様性があるんじゃないかなと思ってますちょっとねまあ、せっかくなんでインナーの方もちゃんと紹介してきますねインナーなんですけどインナーの方はフルメッシュになっていますで当然ね雨が入ってくるんでジャック閉めるとここが立つんだよねここはねちゃんと立ってくれるんで雨の方もあんまり入ってこないんじゃないかなと思うんですけどうんこればっかりはちょっと使ってみないとわからないですねもですね、結構広いですもん全然あっ自分ならまあそんなにはうん気にならないかなまあただポットはちょっと入らないかもしれない入らないかなこれだと、うん、ちょっと厳しいかもしれませんでね、二股がしとけばね、この出入りもね、こうね、そんなストレスなくできるんでね、いいかなと思います